നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സീരീസിലെ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ജൂൺ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജൂൺ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ ആസ്ത അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കുമായി ആസ്ത അക്കാഡമി കേരള എന്ന ഞങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ കൂടി അംഗമാവുക ഞാൻ അജിത് സുമേരു ഏവർക്കും ആസ്ത അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സാണ് പഠിച്ചു വരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിലോട്ട് വരാം കേരളത്തിലെ സ്പോഞ്ച് നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോഞ്ച് നഗരം എന്ന ബഹുമതി നേടുന്ന നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊച്ചിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോഞ്ച് നഗരം എന്ന ബഹുമതി ഏത് നഗരത്തിന് കിട്ടും കൊച്ചി നഗരത്തിന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ സ്പോഞ്ച് നഗരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം വെള്ളമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് സ്പോഞ്ച് കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എറണാകുളത്തെ കുറിച്ചും പൊതുവെ നമുക്ക് അറിയാം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ നഗരാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടും ഒക്കെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി ഏത് നഗരത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്പോഞ്ച് നഗരമായി മാറാൻ പോകുന്ന നഗരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊച്ചിയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് എന്താണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന്റെ പ്രാധാന്യം ജൂൺ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് കേരളത്തിൽ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ പത്തൊമ്പത് കേരളത്തിൽ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ഈ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പി എൻ പണിക്കറാണ് അല്ലെ പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് പി എൻ പണിക്കർ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും അതിൻ്റെ പ്രചാരകനുമായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമ ദിനമാണ് ഓർത്തുവെക്കുക ചരമ ദിനമാണ് ജന്മദിനമല്ല ചരമ ദിനമായിട്ടുള്ള ജൂൺ പത്തൊമ്പതാണ് കേരളത്തിൽ വായനാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ നിലവിലെ പെൻഷൻ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാലായിരത്തി എൺപത് രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പെൻഷൻ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാലായിരത്തി എൺപത് രൂപയാണ് ഇത് അടുത്ത കാലം വരെ പതിനൊന്നായിരം രൂപയായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരള സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പെൻഷൻ തുകയിൽ വർധനവ് വരുത്തി അപ്പോൾ ആ പുതിയ വർധന പ്രകാരം കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പെൻഷൻ തുക ഇപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി എൺപത് രൂപയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം എൽ ഡി ക്ലർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ആസ്ത അക്കാഡമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ കോഴ്സിലേക്കുള്ള ഫീസ് കേവലം എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആസ്ത അക്കാഡമിയുടെ ആയിരത്തിലധികം പേജുകളുള്ള എൽ ഡി ക്ലർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫയൽ എന്ന പുസ്തകം തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആസ്ത അക്കാഡമി കേരള എന്ന ഞങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സെവൻ എന്ന ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ പുരസ്കാരം ദേശീയ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ പുരസ്കാരം ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്
അപ്പം ദേശീയ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൾ പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദേശീയ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ പുരസ്കാരം അത് പത്തിരുപത് പേർക്കാണ് കൊടുത്തത് അതിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദേശീയ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി നേഴ്സ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊല്ലങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സ് ആണ് എ ആർ ഗീത അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗൽ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എ ആർ ഗീതയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഗതാഗതം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് വരാം അപ്പം അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ പാതകളുടെയും സംസ്ഥാന പാതകളുടെയും ഒക്കെ വീതി കൂട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേശീയ പാതകളിലൂടെ സംസ്ഥാന പാതകളിലൂടെയൊക്കെ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചു അല്ലേ വീതി കൂടുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗ പരിധി എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഈ വേഗ പരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ പാതകളിലൂടെയും സംസ്ഥാന പാതകളിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധി എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത് പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നേരത്തെ അത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ദേശീയ പാതയിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെ വേഗ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് വർധന ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വേഗത കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാതകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന പാതകളിലൂടെയുമുള്ള ഏതിൻ്റെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മാത്രമാണ് അത് ദേശീയ പാതകളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പാതകളിലുമാണ് നഗരപാതകളിൽ വീണ്ടും കുറവാണ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിൻ്റെ വേഗ പരിധി എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ അതായത് മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ ബസ് അതിൻ്റെ വേഗ പരിധി അതിൻ്റെ വേഗ പരിധി എല്ലാ റോഡുകളിലും എല്ലാ റോഡുകളിലും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധി പരമാവധി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതേസമയം മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ അതായത് ഓട്ടോറിക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും എന്താണ് സ്കൂൾ ബസ്സുകളുടെ വേഗ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് സീറ്റിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒമ്പത് സീറ്റിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ വരുന്നത് അതിനകത്താണ് ഒമ്പത് സീറ്റിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധിയും ആറു വരി ദേശീയ പാതയിൽ ആറു വരി ദേശീയ പാത അല്ലെ ദേശീയ പാത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറു വരിയുണ്ട് നാലു വരിയുണ്ട് രണ്ടു വരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആറു വരി ദേശീയ പാതയിൽ ഒമ്പത് സീറ്റിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അവർ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർ ഓട്ടിക്കാം ഏത് ദേശീയ പാതയിലാണ് ആറു വരി ദേശീയ പാതയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർ ഓട്ടിക്കാം അതേസമയം അത് നാലു വരി ദേശീയ പാതയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ആറു വരി ദേശീയ പാതയിൽ കാറിൻ്റെ വേഗത ഒമ്പത് സീറ്റിന് താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗത നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ നാല് വരി ദേശീയ പാതയിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതേസമയം മറ്റ് ദേശീയ പാതകൾ നാലു വരി അല്ലാത്ത മറ്റ് ദേശീയ പാതകൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഹൈവേ അതായത് എസ് എച്ച് വൺ അതായത് മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് മെയിൻ സെൻട്രൽ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേശവദാസപുരം മുതൽ അങ്കമാൽ വരെയുള്ള നമ്മുടെ എസ് എച്ച് വൺ അപ്പോൾ ആ എസ് എച്ച് വണ്ണിലും മറ്റ് ദേശീയ പാതകളിലും അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ആറ് വരിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വരിയിൽ അത് നൂറ് അതേസമയം മറ്റ് ദേശീയ പാതകളിൽ അത് ത
കൊണ്ടു വരാം കെ ഫോൺ അല്ലേ കെ ഫോൺ നമുക്കറിയാം സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളമെന്ന് അറിയാം കെ ഫോൺ യാഥാർത്ഥ്യമായതിലൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് കെ ഫോണിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കേരള ഫൈബർ എ ഫോർ ഫൈബർ ഓ ഓപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് കെ ഫോണിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കെ ഫോണിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായതോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെ ഫോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ജൂൺ മാസമാണ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനവുമാണ് അല്ലെ ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് കെ ഫോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം എഫ് എഫ് എ സി ടി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാസവള നിർമ്മാണശാലയാണ് എഫ് എ സി ടി പൊതുമേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാസവള നിർമ്മാണശാലയാണ് എറണാകുളം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് എഫ് എ സി ടി അപ്പൊ എഫ് എ സി ടി അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്തയിൽ വന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ലാഭം അതായത് വിറ്റ് വരവും അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഓവറും ഒക്കെ എഫ് എ സി ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നേടിയിരുന്നു അതിന്റെ വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നു അപ്പൊ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എഫ് എ സി ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലയിലുള്ള രാസവള നിർമ്മാണശാലയാണ് ഏത് എഫ് എ സി ടി എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി വേണു ആണ് പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആരും ചോദിച്ചാൽ വി വേണു ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പുതിയ പോലീസ് മേധാവി കേരളത്തിലെ പുതിയ പോലീസ് മേധാവിയായിട്ട് നിയമിതനായത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ ഡി ജി പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബാണ് ഷെയ്ഖ് ദർവേഷ് സാഹിബാണ് കേരളത്തിലെ പുതിയ ഡി ജി പി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വി സുനിൽ കുമാർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് വി സുനിൽ കുമാർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അത് ഒരു വനിതയാണ് പി ടി ഉഷയാണ് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഒരു വനിത നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പി ടി ഉഷയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് യു ഷറഫ് അലി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് യു ഷറഫ് അലി യു ഷറഫ് അലി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഫുട്ബോൾ താരമാണ് മലയാളിയാണ് അപ്പൊ ആ യു ഷറഫ് അലിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഫുട്ബോൾ താരം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ താരം പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി യു ഷറഫ് അലിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശ കാര്യം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ സ്പോർട്സ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്പോർട്സ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ താരമാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല ക്ലാസ്സുകളിലും എച്ച് എസ് പ്രണോയി ആണ് ആരാണ് എച്ച് എസ് പ്രണോയി അപ്പോൾ കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ സ്പോർട്സ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് എസ് പ്രണോയി ആണ് നമ്മൾ മെയ് മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു മെയ് മാസത്തിലെ മലേഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടൂർണമെന്റ് മലേഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ടൂർണമെന്റ് കിരീടം നേടിയത് എച്
ദ്രൗപതി മുർമു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ സന്ദർശിച്ച തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് ഏത് സുരിന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് സുരിനാമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കി അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നല്ലൊരു പേരാണ് ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കി ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുരിനാം പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപതി മുർമു സുരിനാം സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ പുരസ്കാരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ രാജ്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ ആദരിച്ചു അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ അവരുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം നൽകി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ ആദരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള സുരിനാം ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ചന്ദ്രിക പ്രസാദ് സന്തോക്കി അല്ലെ ദ്രൗപതി മുർമുവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ഒരു ജീവ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ആ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരാണ് ദ്രൗപദി മുർമു ട്രൈബൽ ഹിൻഡർ ലാൻഡ്സ് ടു റൈസീന ഹിൽസ് ദ്രൗപദി മുർമു ട്രൈബൽ ഹിൻഡർ ലാൻഡ്സ് ടു റൈസീന ഹിൽസ് അല്ലെ ഗോത്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് റൈസീന കുന്നുകളിലേക്ക് എന്നാണ് ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദ്രൗപദി മുർമു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഈ പറഞ്ഞ നേതാവാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം അവരിപ്പോ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ എവിടെയാണ് റൈസീന കുന്നുകളിലാണ് റൈസീന കുന്നുകൾ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് റൈസീന കുന്നുകൾ ഏത് പർവ്വത നിരയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി മുതൽ ഗുജറാത്ത് ത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് വരെ നീളുന്ന പർവ്വതനിരയാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിര ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയുടെ ഭാഗമാണ് റൈസീന കുന്നുകൾ അവിടെയാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ദ്രൗപദി മുർമു ട്രൈബൽ ഹിൻഡർ ലാൻഡ്സ് ടു റൈസീന ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം രചിച്ചത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് വളരെ മുതിർന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ പേര് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക കസ്തൂരി റായ് ആരാണ് കസ്തൂരി റായ് ആണ് ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ദ്രൗപദി മുർമു ഫ്രം ട്രൈബൽ ഹിൻഡർ ലാൻഡ്സ് ടു റൈസീന ഹിൽസ് ശരി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം ദ്രൗപദി മുർമു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിൽ സുരിനാം സന്ദർശിച്ച അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചു ഏത് രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചു അപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് ആ പറഞ്ഞ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവരുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് അവരുടെ ഓർഡർ ഓഫ് നൈൽ പുരസ്കാരം ആർക്കൊടുത്തു നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് നൈൽ പുരസ്കാരം ആര് കൊടുത്തു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണകൂടം രാജ്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആര് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈജിപ്റ്റിലെ നിലവിലത്തെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്ത അൽ സിസി ആണ് അബ്ദുൽ ഫത്ത അൽ സിസി ആണ് ഈജിപ്റ്റിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് വേറെ രീതിയിലും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം അതിലെ മുഖ്യ അതിഥി ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ മുഖ്യ അതിഥി ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്ദുൽ ഫത്ത അൽ സിസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളിൽ വന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് ഹെലിയോപൊളിസ് കോമൺ വെൽത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകം ഹെലിയോപൊളിസ് കോമൺ വെൽത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകം എവിടെയാണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈജിപ്തിലാണ് ഹെലിയോപൊളിസ് കോമൺ വെൽത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ സ്മാരകമാണ് ഹെലിയോപൊളിസ് കോമൺ വെൽത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ സ്മാരകമാണ് ഹെലിയോപൊളിസ് കോമൺ വെൽത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകം ആ ഹെലിയോപൊളിസ് കോമൺ വെൽത്ത് യുദ്ധ സ്മാരകം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈജിപ്തിലാണ് പിന്നെ അവിടെ ഈജിപ്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് എവിടെയാണെന്ന്
ഫറോവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു കുഫു കുഫുവിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് അപ്പോൾ കുഫുവിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൗരാണിക ഈജിപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ദ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈജിപ്റ്റിലെ ഗിസയിലാണ് സ്ഥലം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗിസ അപ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ വാർത്തകളിൽ അത് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം കർച്ചി പൂജ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക ഉത്സവമാണ് കർച്ചി പൂജ കർച്ചി പൂജ എന്ന ഈ കാർഷിക ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് പതിനാല് ദൈവങ്ങളുടെ ഉത്സവം കർച്ചി പൂജ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ദൈവങ്ങളുടെ ഉത്സവം ഇത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് ഉത്സവമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രിപുരയിലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് ഉത്സവമാണ് കർച്ചി പൂജ അഥവാ പതിനാല് ദൈവങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു കാർഷിക ഉത്സവത്തിലോട്ട് വരാം രാജ്യപ്രഭാ കാർഷിക ഉത്സവം രാജ്യപ്രഭാ കാർഷിക ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് മിഥുന സംക്രാന്തി രാജ്യപ്രഭാ കാർഷിക ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ മിഥുന സംക്രാന്തി കാർഷിക ഉത്സവം നടക്കുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒഡീഷയിലാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ വാർത്തകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഉത്സവങ്ങളാണ് കർച്ചി പൂജ ത്രിപുരയിലാണ് രാജ്യപ്രഭാ കാർഷിക ഉത്സവം അല്ലെങ്കിൽ മിഥുന സംക്രാന്തി നടക്കുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാമായണ ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം എവിടെയാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാമായണ ക്ഷേത്രം നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഹാറിലാണ് അല്ലെ ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പാറ്റ്ന പാറ്റ്നയിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ രാമായണ ക്ഷേത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാമായണ ക്ഷേത്രം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് ബീഹാറിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്മാരകം അമര ജ്യോതി സ്മാരകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അമര ജ്യോതി സ്മാരകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെലങ്കാനയിലാണ് അമര ജ്യോതി സ്മാരകം അല്ലെ അമർ ജവാൻ ജ്യോതി ഉണ്ട് അത് ഡൽഹിയിൽ അത് വേറെ അത് സൈനികരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമര ജ്യോതി സ്മാരകം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെലങ്കാനയിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് വാർത്തയിൽ വന്നിരുന്നു ആ സ്മാരകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് അമര ജ്യോതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടി മരണപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള സ്മാരകമാണ് തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിന് നിലവിൽ വന്നു അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിന് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നു അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മരണപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള സ്മാരകമാണ് അമര ജ്യോതി സ്മാരകം അതെവിടെയും ചോദിച്ചാൽ തെലങ്കാനയിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം സുതാർഗ്ര ഏതാണ് സുതാർഗ്ര സുതാർഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ റിഫോം ഹോംസ് എന്നാണ് റിഫോം ഹോംസ് അഥവാ സുതാർഗ്ര ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പേരാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകൾക്കാണ് സുതാർഗ്ര അല്ലെങ്കിൽ റിഫോം ഹോംസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ജയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലുകൾക്ക് ജയിൽ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി സുതാർഗ്ര അല്ലെങ്കിൽ റിഫോം ഹോംസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകൾക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യു പി യിലെ ജയിലുകൾ ഇനി മുതൽ ജയിൽ എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കില്ല സുതാർഗ്ര എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേശീയ ജല അവാർഡ് ദേശീയ ജല അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നേടിയത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദേശീയ ജല അവാർഡ് നേടിയ സംസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മധ്യപ്രദേശാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ
കൊടുക്കും ദേശീയ ജല അവാർഡ് പല കാറ്റഗറികളിലായിട്ട് കൊടുക്കും അതിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ആ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശാണ് അപ്പോൾ ദേശീയ ജല അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി നേടിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മധ്യപ്രദേശാണ് അതേസമയം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് വരാം ഒരു പേര് പരിചയപ്പെടാം മുത്തമിഴ് സെൽവി മുത്തമിൾ സെൽവി പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് ഒരു വനിതയാണ് ഇവർ തമിഴ്നാട്ടുകാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ മുത്തമിൾ സെൽവി എന്താണ് മുത്തമിൾ സെൽവിയുടെ പ്രാധാന്യം ആദ്യമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ തമിഴ് വനിത ആദ്യമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ തമിഴ് വനിത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂണിലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ തമിഴ് വനിത ആരും ചോദിച്ചാൽ മുത്തമിഴ് സെൽവിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു പരാമർശം വന്നു അടുത്ത കാലത്ത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു പരാമർശം അതായത് ഭർത്താവ് അധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തിന് വീട്ടുകാർ നോക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഭർത്താവ് അധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തിനുള്ള അവകാശം വീട്ടുകാർ നോക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ള പരാമർശം അതിനുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തിയ കോടതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവർണറുടെ പേര് ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ആർ എൻ രവി വാർത്തകളിൽ വന്ന ഒരു പേരാണ് തമിഴ്നാട് ഗവർണറാണ് ആർ എൻ രവി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മന്ത്രിയെ അഴിമതി കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഗവർണർ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നീക്കം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണ നടപടി ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി ഗവർണർക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു മന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണറാണ് അല്ലെ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളെ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രി രാജി വയ്ക്കേണ്ടത് ഗവർണറുടെ മുമ്പിലാണ് പക്ഷെ ഒരു മന്ത്രിയെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസാധാരണ നടപടി തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അപ്പൊ ആ തമിഴ്നാട് ഗവർണറുടെ പേര് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ആർ എൻ രവിയാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമുക്കിത് പൂർണ്ണമാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നന്ദി